মেয়েদের কেরিয়ারে সবচেয়ে বড় সমস্যা এই যে তারা যখন মা হচ্ছে তারপর অনেককে একটা কেরিয়ার ব্রেক নিতে হয় অনেকে সেই ব্রেক নেওয়ার পর কেরিয়ার স্টার্ট করতে পারে না অনেকে আবার অনেক স্যাক্রিফাইস করে হয়তো অনেক কম্প্রোমাইজ কেরিয়ারে যায় তো মা হলে কেরিয়ার স্যাক্রিফাইস করতে হবে এই ভয়ে আমেরিকার প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট মেয়ে যার বিলো এজ অফ থার্টি বিয়ে করেনি চায়না তো একই রকমের সমস্যা এবং বাঙালি মেয়েদের মধ্যে এবং ভারতীয় মেয়েদের মধ্যেও বিশেষ করে আরবান সেক্টরে একটা ইনক্রিজিং প্রবণতা দেখা যাচ্ছে মেয়েদের মধ্যে বিয়ে না করার কারণ সবাই এটা দেখতে পাচ্ছে যে বিয়ে করলে কেরিয়ার স্যাক্রিফাইস করতে হবে সেটা আজকে অনেক মেয়েরাই করতে চাইছে না কিন্তু এখানে একটা ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন উঠবে সেটা হচ্ছে এই যে জব বা চাকরি এটা কিসের জন্য আমরা চাকরির জন্য বেঁচে থাকি না চাকরি লোককে করতে হয় যে মানুষ হিসাবে আমাদের যে ফুলফিলমেন্ট মানে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানব জীবনের সে উদ্দেশ্য পরম উদ্দেশ্য বলতে কিছু নাও থাকতে পারে কিন্তু অফকোর্স যেটা সবাই আমরা মোটামুটি মেনে নিই যে আমাদের একটা ফুলফিলমেন্ট হওয়া দরকার অর্থাৎ আমি যদি পুরুষ হই আমি বাবা হব ঠাকুরদা হব কাকু হব জেটু হব কোন কোম্পানিতে কাজ করে তার একটা জায়গায় পজিশন নিলাম বা ব্যবসা করলাম আমাদের অনেকগুলো পুরুষ হিসেবে এক্সিস্টেন্স আছে সেই এক্সিস্টেন্স গুলোকে ঠিকঠাক ভাবে নাচার করা তো মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে অস্তিত্বের একটা সবচেয়ে বড় বোধ হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে বিং এ মাদার যে মা হিসেবে সেই অস্তিত্বটাকে ফিল করা যে এটা তাদের ফুলফিলমেন্টের জন্য ভীষণ ভাবে দরকার তো মুশকিল হচ্ছে যে এটা তো শুধুমাত্র ফুলফিলমেন্টের প্রশ্ন নয় আমাদের রাষ্ট্রকে যদি টিকে রাখতে হয় সমাজ ব্যবস্থাকে যদি টিকে রাখতে হয় এছাড়া কোনো উপায়ও নেই কারণ কৃত্রিম গর্ভের যে কনসেপ্টটা আসছে পৃথিবীতে সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেউ করে দেখাতে পারেনি হম আর্টিফিশিয়াল উম এখনো হয়নি আর সারোগের টুম তো এমন কিছু বড় সলিউশনও নয় তো যার জন্যে মেয়েদের ক্ষেত্রে মাতৃত্ব অ্যাভয়েড করা উচিত নয় আমি উচিত আমার বলা উচিত নয় কিন্তু অধিকাংশ মেয়ে নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবে যে বেসিক্যালি তাদের যে কেরিয়ার সলিউশন সেই কেরিয়ার সলিউশনটাকে সেই কেরিয়ার সলিউশনটা থেকে মাতৃত্বের যে কনসেপ্ট সেটাকে বাদ দেওয়া কিন্তু যায় না কিন্তু আবার এটাও ঠিক যে আজকের দিনে মা হলে ছেলে মেয়ে মানুষ করতে গেলে অনেক মহিলাদেরই ক্যারিয়ার স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে তো আমি এই লেকচারে যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে সেক্ষেত্রে মেয়েরা কি কি পেশায় যাবে মেয়েরা যে কোনো পেশাতে ইভেন একটা সৈনিকের পেশাতে একটা মিলিটারি পেশাতেও তারা সাফল্য পাবে কিন্তু কি ধরনের পেশা মেয়েদের সিলেক্ট করা উচিত যাতে তাদের কেরিয়ার অনেক স্টেবল হবে এক্ষেত্রে আমি প্রথমে নেগেটিভ দিকটা দিয়ে শুরু করব। আর যেসব পেশাগুলো খুব ডিমান্ডিং প্রফেশনালি খুব প্রচুর সময় দাবি করে যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ফাইন্যান্স বা ব্যাংকিং এগুলো কিছু কিছু পেশা আছে লয়ের ক্ষেত্র আমি বলবো আছে সেগুলো ক্ষেত্রে মেয়েদের যেটা হয় যে আফটার বিং এ মাদার এবং তাকে সমাজ এবং সোসাইটির এবং সংসারে প্রচুর দায়িত্ব সামলে সেই ডিমান্ডিং প্রফেশনগুলোতে কিন্তু ফুলফিল করা মুশকিল হয় আমি যেটা দেখেছি যে মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে ড্রপ আউটের সংখ্যা বেশি অর্থাৎ মহিলাদের মধ্যে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনটাকে পেশা হিসেবে চুজ করে আদার দ্যান বিং ইন সফটওয়্যার ইন সফটওয়্যার প্রফেশন তাদের সমস্যা কিন্তু কেরিয়ার নিয়ে সবচেয়ে বেশি হয় এটা অস্বীকার করাটা ভুল হবে তো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনের মেয়েদের সবচেয়ে বেশি ড্রপ আউট করে আফটার মাদারহুড আর ডাক্তারি প্রফেশনে যেটা হয় যেহেতু ডাক্তারি প্রফেশনে প্রচুর প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগ আছে সেহেতু মহিলারা মা হওয়ার পর থেকে সেটাকে আরো অনেক লঘু করে ফেলে মানে তারা কেরিয়ার থেকে স্টেপ ব্যাক করে কিন্তু তারা প্রফেশনটাকে পুরোপুরি হারায় না নার্সিং প্রফেশন ভীষণ রকমের স্ট্রাগল করে কারণ নার্সদের মানে বিভিন্ন রকমের রাত বিরতি ইয়ে করতে হয় তো বিং এ নার্স অ্যান্ড ম্যানেজিং ফ্যামিলি অ্যাজ নেভার বিং ইজি আমি এটা আমেরিকাতেও দেখেছি ইউএস এবং ইন্ডিয়াতেও দেখেছি যারা নার্সিং প্রফেশনে আছে কিছু মায়েরা তাদের এটা বেশ কঠিন কাজ সরকারি চাকরি যারা সরকারি শিক্ষক শিক্ষিকা সরকারি শিক্ষিকা তাদের সমস্যাটা কম হয় কারণ অবভিয়াসলি তাদের মাতৃত্বের ক্ষেত্রে তারা অনেক ছুটি পায় প্রোটেকশান পায় এ পাচ্ছে তো সেই জন্যে 
সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি শিক্ষিকা হলে খুবই ভালো কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে সরকারি চাকরি সরকারি শিক্ষিকা এগুলো তো এখন কে পাবে ভবিষ্যতে বলা খুব মুশকিল কারণ যেভাবে পৃথিবীটা এগোচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে বাজেট শিক্ষকদের জন্য স্যালারি বাজেট এত ওভারশুট করে গেছে সেই বাজেট পে করার ক্ষমতায় অধিকাংশ স্টেট গভর্নমেন্টের নেই এবং ফিজিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি বিল যেটা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আনার চেষ্টা করছে যে প্রতিটা রাজ্যকে তার দায়িত্ব সচেতন হতে হবে বাজেটের ব্যাপারে সেই সচেতনতার বিলটা যদি আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু মানে শিক্ষকদের নিয়োগ কার কটা হবে সেই নিয়ে আমার রীতিমতো সন্দেহ আছে মানে লিগালি তারা নিয়োগ করতে পারবে না সুতরাং ওই জায়গাটা কিন্তু একটা বিষবাহ জলে চলে যাচ্ছে আমলে শিক্ষকতার চাকরি তো মেয়েদের জন্য খুবই ভালো বিশেষ করে সরকারি শিক্ষকতার চাকরি আচ্ছা এটা গেল একটা অ্যাসপেক্ট অফ ক্যারিয়ার যেগুলো মেয়েরা নিতে পারে এ আর একটা আমি যেটা বলবো যে বিয়ে করার পর এই সরি মানে মা হয়ে ছেলেটা যখন একটু বা ছেলে বা মেয়েটা যখন একটু সাত আট বছর বা দশ বছর হচ্ছে যখন তারা নিজেদেরকে টেক কেয়ার করতে পারে জেনারেলি আমার মতে অ্যাটিচিউড এটাই নেওয়া উচিত যেটা ভারতীয় মায়েরা করে না আমরা যেটা আমেরিকাতে দেখেছি একদম ছোটবেলা থেকে ওদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে শেখায় আর আমাদের ভারতীয় মায়েরা হচ্ছে ছেলেদের কারো ডিপেন্ডেন্ট হতে শেখায় বহু ইমোশনালি এবং সেটা মানে খুবই সেটা ছেলে মেয়ে দুজনের জন্য বাজে আমি এই ইন্ডিয়ান অ্যাসপেক্ট অফ চাইল্ড আপব্রিঙ্গিংকে একদমই সাপোর্ট করি না কারণ মায়েদের প্রথম এবং এবং বাবা মা দুজনেরই প্রথম এবং প্রধান কাজ করা উচিত যাতে ছেলে মেয়েটা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে তারা যেন নিজেদের কাজ নিজেদের ঘর গোছানোর কাজ রান্না করার কাজ বাসন মাজার কাজ সব যাতে নিজেরা তারা শিখতে পারে তো সেটা হয় না মানে মায়েরাই চায় যে ছেলে তার উপর আরো বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাক যেটা খুব বাজে অ্যাকচুয়ালি তো যদি সেইভাবে আপনি যদি ছেলে মেয়েকে মানুষ না করেন যদি তাকে ছেলে মেয়েকে ঠিকভাবে মানুষ করেন যেখানে সে কিনা তার নিজের কাজগুলো নিজেরা করতে পারে তাহলে কিন্তু একটা ছেলে যেটা আমি দেখেছি আমেরিকাতে তারা মোটামুটি সাত আট বছর ধরে নিচ্ছি ম্যাক্সিমাম ন বছরের মধ্যে কিন্তু তারা অনেকটা নিজেদের উপর ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় যে অন্তত খাবারটা নিজেরা বেড়ে খেতে পারবে নিজের জামা কাপড় নিজেরা ধুয়ে মুজে পরিষ্কার করতে পারবে বা নিজেদের জিনিসটা ঠিকঠাক বেডটাকে নিজেরা তৈরি করতে পারবে যাতে বা আমার একদম ইন্টারভেনশন খুব কম লাগে হাইলি পসিবল এটা যদিও ইন্ডিয়াতে চাকর টাকর থাকে তারা করে দেয় বাট ইটস নট গুড কারণ ভবিষ্যতে তাদেরকে যখন হোস্টেলে যেতে হবে বা বিদেশে যেতে হবে তারা তারা চাকর বাকর পাবে না তৈরিটা ওইভাবে করা উচিত না তো দেখ এইভাবে যদি মায়েরা ছেলে মেয়েদের মানুষ করে যে সাত আট বছরের মধ্যে তাদের ছেলে মেয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে তারপরে কিন্তু মায়েরা তাদের নিজেদের সেকেন্ড ইনিংস খেলার ব্যাপারে নজর দিতে পারে সেকেন্ড ইনিংসে কিন্তু তারা অনেক বেটার খেলতে পারে এবং সেই খেলায় তাকে যে চাকরি করতে হবে তা কিন্তু না আজকের দিনে পৃথিবীতে বিশেষ করে বিভিন্ন রকম অনলাইন ব্যবসা এবং পোর্টাল আসার ফলে একজন মায়ের সামনে এবং আমি দেখেছি প্রচুর মহিলারা অন্য রকম ভাবে তাদের সেকেন্ড ইনিংসের ক্যারিয়ারটা স্টার্ট করেছে এবার আমি সেই রকম কতগুলো পেশা নিয়ে আমি আলোচনা করব যেগুলোর ক্ষেত্রে অধিকাংশ মায়েরা কিন্তু খুব সাকসেসফুল এরকম একটা ফার্স্ট পেশা হচ্ছে হোম স্টে যেটাতে ধরুন এয়ার বিএনবি একটা ভালো উদাহরণ এছাড়াও আপনার মেক মাই ট্রিপ ডট কম থেকেও হয় বাট এয়ার বিএনবিটাই সবচেয়ে বড় তো যাই হোক আরো আরো অনেক রকম সাইট আছে যেসব সাইটের থ্রু দিয়ে এখন লোকজন হোটেলের বদলে বাড়ি বুক করে তো মেয়েরা কি করছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা যারা মহিলারা যারা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যবসা করছে এই ব্যাপারে তারা কিছু বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিচ্ছে আগে থেকে ধরুন দু তিনটে বাড়ি ভালো বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিল বা তাদের যদি এক্সট্রা বাড়ি থাকে সেটা নিয়ে নিয়ে সেটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে ফার্নিশ করে তারা সেটাকে হোটেলের অল্টারনেটিভ যেটাকে আমরা হোম স্টে বলছি যেটা এয়ার বিএনবি বলতে পারেন যে প্রথম মানে শুরু করেছিল এখন এরকম অনেক সাইট আছে যেগুলো টু দিয়ে হোম স্টে বুক করা যায় তো তারা তখন সেইসব সাইটে তাদের বাড়িগুলোকে বুক করাচ্ছে এবং করছে এবং কলকাতাতে আমি নিজেও হোম স্টে করেছি কয়েকবার তো দেখেছি সেখানে কিন্তু মহিলারা খুব সুন্দরভাবে তারা গেস্ট আসে তাদের খাবার দাবার তাদের ম্যানেজ করে কলকাতা তো তিন চারজন মহিলাকে তো চিনি যারা খুব সুন্দরভাবে প্রায় একজন বদ্ধ মহিলা পাঁচটি একজন বদ্ধ মহিলা এগারোটি এরকম প্রপার্টি ম্যানেজ করছে তার একটা টিমও আছে এবং মাসের প্রত্যেকেই প্রায় কয়েক লাখ টাকা রোজগার করছে তবে তারা ভীষণ রকমের বিজনেস ওরিয়েন্টেড এবং প্রত্যেকেরই ছেলে মেয়ে আছে তো তারা কোনো চাকরি বাকরি করছে না এবং এটাকে খুব সুন্দরভাবে ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়েছে কারণ ইট পেজ অফ ইট পেজ অফ বেটার দ্যান এর জব 
खराबेंगे जैसे लोगो डिजाइन ग्राफिक्स डिजाइन ए बेपारे प्रचुर मे इनवल्वी खूब स्वाधीन भाव करते रोजगार कर नार्सारि चाल दस बारोटा के रखे नार्सारि चाल पार्सनल केयर नहीं पोशाक नाम क्लाउड किचन बड़ा रेसपन्सिबिलिटी तो बटे कारण 
আমাদের লিবারালিজম আমরা যতই বলি না কেন আমাদের একটা ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে আমরা বিয়ে করব কি করব না ছেলে নেব কি নেব না তো এই ব্যাপারে জন স্টুয়ার্ট মিলের একটা খুব মূল্যবান কথা আছে জন স্টুয়ার্ট মিলকে বলা হয় লিবারালিজমের জনক তো উনি লিবারালিজম একটা লোক কতটা এক্সটেন্টে ব্যক্তি স্বাধীনতা পেতে পারে একটা মেয়ে কতটা এক্সটেন্টে ব্যক্তি স্বাধীনতা পেতে পারে তো সেটা পরিধি বিচার করতে গিয়ে উনি একটা খুব ভালো কথা বলেছিলেন যে পরিধি ততটাই যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই লিবারালিজম কে এটাকে ডিস্ট্রয় না করে অর্থাৎ প্রতিটা মহিলা যদি ভাবে যে আমরা ছেলে নেব না বা একটা পুরুষ ভাবে যে সে বাবা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে না তাহলে কি হবে সোসাইটিতে তো ছেলে মেয়ে হবে না সোসাইটিতে ছেলে মেয়ে না হলে আপনাদের বেসিক সার্ভিস কি আপনার জন্য খাবার তৈরি করবে কি আপনার জন্য ট্রাক চালাবে কি আপনার জন্য শ্রমিক হবে আজকে আমরা যেটা দেখতে পাই যে ইউরোপের দেশগুলোতে এই ধরনের লিবারালিজমের জন্য যেটা প্রবলেম হয়েছে তাদের জনসংখ্যা এত কমে এসছে সবাই বয়স্ক বুড়ো ফলে তাদেরকে এখন বাইরের দেশ থেকে অভিবাসী বা ইমিগ্রেন্ট নিয়ে এই শ্রমিক পজিশন গুলোকে ফিল আপ করতে হচ্ছে যার ফলে এইসব দেশের জনবিন্যাস পরিবর্তন হচ্ছে এবং প্রতিটা দেশে ভয়ঙ্কর রকমের পলিটিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে নো বাট ইজ হ্যাপি বাট এটার জন্য তো দায়িত্ব তারাই তারা যথেষ্ট সংখ্যক ছেলে মেয়ে তৈরি করেনি ফলে তাদের যে তাদের জন্য যে কাজ করবে যে তাদের জন্য যারা দুধ তৈরি করবে তাদের জন্য যারা খাদ্য তৈরি করবে বা ট্রাক আনবে সো দ্যাট সেকশন ইজ নট হ্যাপেনিং রাইট তো যার জন্য সেটাকে বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে বা তারা অন্য ধর্মের লোক তারা অন্য দেশের লোক তাদেরকে তারা সহ্য করতে পারছে না ফলে ইউরোপের প্রতিটা দেশে টোটাল ক্যাওস তো এই ব্যাপারটা সবার মাথায় খেয়াল রাখতে হবে যে আলটিমেটলি বাবা বা মা হওয়া বা সংসার করাটা বড় কথা নয় তো ফ্যাক্ট ইজ যতদিন না পর্যন্ত কৃত্রিম গর্ভ না আসছে ইউনো রেইজিং দ্য কিডস ইজ এ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ইটস অলসো এ ন্যাশনাল রেসপন্সিবিলিটি এটা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত রেসপন্সিবিলিটি নয় এটা সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কারণ সেই দায়িত্বটা পালন না করলে রাষ্ট্রের প্রচুর ক্ষতি হবে আর প্রশ্ন উঠবে যে ভারতে তো বাচ্চার কোনো অভাব নেই খুব ভুল ধারণা বাচ্চার ভারতের ফার্টিলিটি রেট অনেক কম হয়ে এসছে অলরেডি বিহার উত্তরপ্রদেশ এরকম কয়েকটা জায়গায় বাদ দিলে কিন্তু ফার্টিলিটি রেট রিপ্লেসমেন্ট ফার্টিলিটি রেটের নিচে যেমন পশ্চিমবঙ্গের ফার্টিলিটি রেট এখন ওয়ান পয়েন্ট ফোর যেখানে রিপ্লেসমেন্ট ফার্টিলিটি রেট হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা এরপর কিন্তু দ্রুত কমতে থাকবে যদিও পশ্চিমবঙ্গের থেকে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য জায়গা থেকে লোক আসে বলে জনসংখ্যা বেড়েই চলে যেহেতু বিহারে প্রচুর বিহার ঝাড়গ্রামে প্রচুর প্রডিউস হচ্ছে কিন্তু আবার বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন হয় তো কিন্তু আদারওয়াইজ ওয়েস্ট বেঙ্গল অরিজিনাল ফার্টিলিটি রেট এখন ওয়ান পয়েন্ট ফোর এর কম যেটা কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট রেটের থেকে অনেক কম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাঙালি বলতে যাদের বয়ে যাচ্ছে আমরা অনেকেই বাঙালি 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 রক্ষা করো বলছি কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি মহিলাদের তো একটা করে ছেলে মেয়ে তো তাই যদি হয়তো বাঙালি তো রক্ষাটা তুমি করবে কোথেকে যে প্রবলেমটা কিন্তু ইটালি থেকে শুরু করে নরওয়ে থেকে শুরু করে ফিনল্যান্ড শব্দের জায়গাতেই হয়েছে সেই প্রবলেমটা বাঙালিদের মধ্যেও আসবে যদি পপুলেশন ডিক্লাইন করতে শুরু করে একটা পার্টিকুলার জাতি জনগোষ্ঠী তাহলে সেই জাতি জনগোষ্ঠীটা থাকবে না আমি বলছি বাঙালির জন্য শিক্ষা বাঙালির জন্যই আমি অনেক বড় বড় কথা বলতে পারি কিন্তু আলটিমেটলি যদি বাঙালি পপুলেশনটাই সাস্টেনেবল না হয় একটা জায়গায় তাহলে বেসিক্যালি সেই জাতিটাই থাকবে না তো যাই হোক আমি এটাই বলতে চাইছি যে এই মুহূর্তে আইটির ওপর ভর করে এআই এর ওপর ভর করে প্রতিটা মেয়ের জন্যই প্রচুর জীবিকার অপশন আছে তো মেয়েরা যে ধরনের জীবিকা পছন্দ করে যে জীবিকায় হিউম্যান টাচ অনেক বেশি যান্ত্রিকতা অনেক কম সেই ধরনের তাদের প্রচুর কিন্তু অপশনের সুযোগ আছে হ্যাঁ সেটা ডায়েটিশিয়ানই হোক আর জিম ট্রেনারই হোক বিভিন্ন রকম নতুন টাইপের পেশা আসছে ক্লাউড কিচেন থেকে শুরু করে হোমস্টে থেকে শুরু করে অনেক টাইপের নতুন নতুন পেশা আসছে যেখানে কিন্তু মেয়েরা ডেফিনেটলি খুব ভালো ইনকাম করা ভালো না হলেও একটা ভদ্রস্ত ইনকাম করার স্কোপ আছে দে ক্যান বি ভেরি রেসপেক্টেড অ্যান্ড লিভ দেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ফ্রি লাইফ তারা অনেক ভালো থাকতে পারে এইগুলো জাস্ট চোখ কান খোলা রাখতে হবে চোখ কান খোলা রাখলেই হবে